Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games, a Capcom a Acaba de mostrar um trechinho né, de gameplay de Dragon's Dogma 2. Ainda não tem data, né? Mas a gente sabe que muita gente tá aguardando esse game. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu não joguei o primeiro jogo. Tô acompanhando aí as notícias que saem sobre esse segundo jogo. E aparentemente tá bem legal. Bora ver aqui o que eles prepararam. Nesse primeiro trailer é, tá no canal da Playstation Brasil. Depois a gente vai dar uma olhada realmente no que eles falaram e no que eles mostraram no evento agora, né? Da Top. Game Show, então bora lá. Rapaz, caraca, mano, essa cena aqui, ó, onde o maluco tá em cima de um, que que, um grifo, mano, rapaz, vamos dar uma olhada aqui no que eles mostraram hoje. Hello everyone, I'm Hideaki Itsuno, the director of Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 is a narrative-driven action RPG set in an immersive fantasy world designed to place player choice at the heart of the gameplay experience. The action gameplay is designed to challenge your creativity, and although this is a single-player adventure, AI-controlled companions will accompany you throughout the experience. Today, I'd like to show you a little of what you can expect from the world of Dragon's Dogma 2 with this new gameplay footage. In Dragon's Dogma 2, up to three AI-controlled beings called pawns can join you on your adventures. Players can choose from four starting vocations that determine how they will play. Olha aí, vamos poder começar o game escolhendo quatro vocações: lutador. Mago, ladrão e arqueiro. Mano. Ah, eu acho que. Eu não sei vocês, mas todo jogo que tem classes pra escolher, o primeiro que eu escolho ou é bárbaro ou é alguém de armadura com escudo. E então provavelmente eu vou começar com o lutador, mas o ladrão tá me chamando a atenção também, mano. Vamos lá. Se bem que magão é. Mago também é o que há, hein, mano. Caraca. Ei, minha câmera travou? Câmera? Câmera. Aí agora veio. Vamos lá. Of course, you will be able to change your vocation at any time hum, by using the vocation guilds. For now, let's look at the fighter vocation. Wielding a one-handed sword and shield, the fighter excels in melee combat. As a fighter, you can cut down enemies with a sword and protect yourself and your party using your shield. 
Nossa, tá bonito, velho. Eu sei que tá 1080, galera. A gente teria que ver em 4K, mas tá bonito isso aqui. Hein? As an archer, you'll be better suited to take down enemies above you. Oh, Legolas. Let's see what they can do. The archer is a vocation that uses a bow and arrow to attack enemies from a distance. Make full use of your arsenal, including exploding or blinding arrows. You can also aim at your enemies like a third-person shooter. The monsters of Dragon's Dogma 2 behave organically in the world around them, and will even react to players by using their wits against you. Mas que delicinha de jogo, velho. Next, I would like to show you the mage in action. Galera, deixa eu perguntar para vocês. O primeiro jogo é assim também? Cara, que delicinha, velho. Como é que eu não joguei isso, cara? Se o primeiro jogo for nesse, nessa pegada aqui, eu vou jogar, mano. Antes de sair esses esse dois aqui. Que louco, velho. Mages excel at long range magical attacks, as well as healing and support spells that boast to your party with various enchantments to give allies an advantage in battle. Oh, support. The more advanced and powerful the magic is, the longer Também, né? the incantation will take. In addition to the pawns you adventure with, you will occasionally act with other inhabitants of the world. What's this? We're trapped. Lastly, Ladrão. let's take a look at the thief. As a thief, you use daggers to strike at your enemies. Oh, da hora também. And quick attacks. Use Rapidão, mano. Step to quickly move away from enemies after an attack. Mentira. The key strategy for the thief against massive monsters is to find openings and cling on to the enemy to deal damage. Fighting head on is always an option, but it's a good idea to utilize the environment around you while engaging with enemies. Que louco, velho. Between your chosen vocation, diverse terrains, and the particular monster you're up against, each encounter challenges players and their party to use their creativity to succeed. Two nations prosper in the world of Dragon's Dogma 2. Vermund, the human kingdom, and Batal, the land of Bistrin. In Vermund, the Arisen who slay the dragon have ruled as kings for generations. This land of lush meadows and rolling hills is ripe for exploration. In contrast, Batal is a rugged canyon nation with a city built on the site of ancient ruins. It is home to the Bistrin and their unique culture. The nation of Batal offers players a different experience from the human kingdom with diverse environments to explore and monsters to encounter. In your adventures, you might come across people who call out to you. Oh, have you some business with the apothecary, sir? Other times, you might receive quests from people who you aid. Thank heavens. Thought I'd never make it. If I might be so bold as to impose... Cara, eu vendo aqui esse lance, mano, uh, das pessoas conversando e tal, eu fico imaginando uma coisa. Será que a Capcom Brasil vai localizar esse game? Mano, se eles localizarem né, esse game, dublarem, pô, isso aqui vai ser muito legal, cara. Pô, com legenda já tá bom, mas, pô, localizado é outro esquema, né? É um mundo aberto, aparentemente, cheio de vida, grande. Espero, né, que seja cheio de vida. Aparentemente é, pelas coisas que eles estão mostrando aqui, mas se não for também, eles não, iriam most não, não vão mostrar, né? A gente vai saber quando jogar. Mas, pô... Se ter localização vai ser um ponto muito positivo. Geralmente a Capcom está localizando todos os seus games, né? Eles estão localizando lá na Keywords, antiga Maximum Studios, São Paulo. E se esse game aqui for localizado, vai ser muito legal. 
Would you be willing to accompany me to the cenotaph and safeguard me from harm? Pawns with knowledge of a quest may be able to guide you to the right location, but it is up to the player to decide whether to follow them or not. Pawns support you throughout your adventures and may come to your aid when you are in trouble. Oh, que louco! Não, volta aí, mano. Volta aí, volta aí, volta aí. Pawns support to decide whether to follow them or not. Tá, a gente vai ter. Pera aí. But pawns. Would you be willing to accompany me to the cenotaph and safeguard me from harm? Pawns with knowledge of the quest may be able to guide you to the right location. Tá, ok. But it is up to the player to decide whether to follow them or not. Pawns support you throughout your adventures and may come to your aid when you are in trouble. Olha que legal, cara. To complete your quest, you can ride ox carts to travel to major locations. But be aware, as you might get attacked en route to your destination and have to decide how to tackle the situation. During the ride, you can choose to close your eyes to quickly arrive at your destination. Ai, que louco! Não precisa ficar vendo a viagem inteira. Time is ever passing, even while riding an ox cart, and the environment around the player constantly changes. Oh, que legal! Nighttime is especially dangerous. With no light to illuminate your oh, surroundings, you will be enveloped in pitch black darkness where you can't even see your feet. Olha que legal! There are dangerous monsters that only appear at night, so you need to be careful when adventuring in the dark. If you have a camping kit, you can find a campsite to spend the night and recover your health. Good evening, Arisen. Tis the honor of my life to share your journey, Arisen. To wrap up, I'd like to introduce some advanced vocations that become available as you progress opa, in the story. Opa, 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 opa. Nós vamos começar com aquelas vocações. Mas olha aí, mano. Depois tem algumas vocações por nome ou classe, né, superiores, que vão estar disponíveis conforme a gente avança na história. Lança mística e arqueiro mágico. Olha, cara. Galera, se vocês que já jogaram o primeiro devem estar me achando tonto, né? Porque realmente pra mim tudo isso aqui é novidade. Eu não joguei, né, o primeiro, né? Então eu tô achando isso aqui muito louco, cara. Tô achando isso aqui muito louco. The Mystic Spear Hand combines magic attacks and weapon-based... Olha essa quimera! A good all-rounder, they use their duo spear at close range and magic at long range. Oh, yeah. They can also use magic to block an enemy's movement or throw multiple items at once. Mano, ele lançou o lobo. Is a vocation <risos> that further specializes in long range attacks with magical arrows. On top of healing and providing support to your allies, they can learn a skill that releases a powerful attack over a wide area in exchange for reducing their own maximum HP. And of course, there are other unique vocations you can look forward to. E vão colocar mais vocações ainda. Dragon's Dogma 2 at the Tokyo Game Show Capcom booth. Ah, man. Depending on the choices they make, each player can experience very também. different playthroughs. We're very much looking forward to the impressions of those who get a chance to play. Ai, cara, que que, que desgraça. Lá onde eles estão, né, na, na Tokyo Game Show, tem uma versão demo para jogar. Oh, mano, coloca essas versão demo depois para nós, velho. Imagina, cara, se tiver uma... Geralmente a Capcom disponibiliza demos, né? Pô, se rolar demo vai, vai ser animal, cara, se rolar demo desse game. Cara, que lindo, velho! Eu estou convencido a jogar. Tudo que eu vi aqui... Cara, tudo o que eu vi aqui... Me convenceu. Não, como eu falei pra vocês, eu não conheço a franquia, não joguei o primeiro game. Eu acho que eu recebi uma vez da Nerd ao Cubo, tipo, acho que uma, umas HQ, mas também nunca li e tal. E, cara, o negócio tá bonito, velho. Mano, tá bonito e é o tipo de jogo que eu gosto, cara. O, o, a temática, tá ligado? 
Pô, me encantei, me encantei. Espero que o jogo seja tão bom quanto está aparecendo aqui, né? Espero que seja mesmo um mundo cheio de coisa para fazer, coisas incríveis para encontrar, inimigos diversos para enfrentar. Nossa, o um mago voando ali, mano, que louco. <risos> bom, comenta aí o que você achou de Dragon's Dogma 2. Você já jogou o primeiro? Não jogou? Tá ansioso por esse segundo game? Eu, eu acho que me clicou, mano. Parece legal.